，那来吧。安威新出的一个模具，大天火也来了。这回的盒子还是很巨大的，透明的窗户直接可以看到里边的内容物，人形包装放在里边。不过这个地方挺有意思啊，这个天空守卫这字体很眼熟吧？就是《超时空要塞》啊，尤其是第一部《超时空要塞》第一部的一个字体 ，Marcus。之前嘛，我们也聊过这个《记忆的天火》和《超时空要塞一》有着说不清道不明的关系啊。当然，这个等我们后续做《玩具背后的故事》系列里边再细细的讲这个玩意儿吧。纸品方面，一份线稿的说明书很大张啊，因为里边的变形步骤还挺多的。好，配件并没有多少，只有一把大枪，剩下的就是玩具本体了。其实这一次的天火做的是真的很漂亮。对比一下动画片里边的三视图的感觉啊，其实这回的 N A 天火非常好的把握到了动画片里边天火的那个精髓啊，神韵所在，就是那种壮壮的，它虽然很高大嘛，但是傻乎乎的，很复古的一种画风的味道吧。而且胸口这个地方，它做了一个三面翻转的零件。可以让自己贴霸天虎和汽车人的标志，背包看起来还是挺厚的啊。不过其实动画片里边的这个背包也不小，而且整体的一个身形比例来说，看着也是相当带感的。再加上腿部的这个造型，大脚板的这些造型，几乎和动画片里边已经非常的接近了。胸口啦，这些透明的窗户，包括一些细节的刻画，都和动画片里边一模一样，几乎。之前在变成飞机以后，这个背包有一个加宽，这也算是当时所谓的质量转换技术了。因为动画片里边一言不合嘛，在飞机形态下那么大，在人形的时候它缩窄了，也缩小了，后边的这两个引擎有变小。那这一回呢 ，N A 也是通过一个变形的套盒来实现出来，这点是非常棒的。翅膀其实也算是一个质量转换吧，在飞机形态下一展要宽啊，在人形的时候变成书包呢就要折叠几段了。其实这一次的天火的完整性非常好，身上没有任何的偷胶空洞的地方，该加盖板的地方也完全的给你加了起来啊！而且身材的比例也相对来说是比较匀称的，它并没有做出来那种很帅的，或者说以现在的美型风格去修饰一个体型出来，而是完完全全的像动画片里边的那种味道复刻的一种感觉。我觉得就是一种憨憨的那种老实人，老实巴交的。不过这个天火也是玩具能感觉出来，这个也是慈眉善目的。蓝色是那种金属漆的那种颗粒感，眼睛有做涂装，不过嘴唇上面貌似有点掉漆，正好和红蜘蛛摆在一起。看一下，红蜘蛛基本上也就是天火一条腿的一个高度吧。这两个也算是在腐女圈里边组的老 CP 了啊。头部做了独立的脖子关节，它这回不是球关， 3 6 0度。抬头也可以抬到很大的幅度，肩膀这里举的幅度也很大，平举是没有什么问题的。肩胛这里做了一个独立的零件，二头肌可以旋转，包括这些偷胶的地方，它都给你盖了板，还有螺丝孔的位置也有堵孔做出来。曲臂可以大于九十度的一个折叠，这个地方还做了一点点的挡肉。手腕三百六十度可转，四指可以打开，腰部左右有旋转，有独立的弯腰关节，弯腰里边是一个合金件，保证它的坚固。大腿、前踢、胯部这里啊，做了一个这样的连同裙甲的一个前踢，并没有任何的齿轮关节，但是轴的这个撑的力度还可以。侧裙甲打开，侧踢也几乎能踢平。后踢也是有很大的范围了，前后基本上是差不多的。大腿根部可以旋转，膝盖这里是双段的关节，上面这里有一段，下边这一块还能往上卷，所以呢，这个天火的可动范围也很大。脚踝左右有整脚的接地，前后的旋转变形需要。前几年咱们玩过一款 TNT 的放大铁工厂版本的天火，来对比一下，还要高出来一颗头的，所以尺寸真的挺大的。再加上颜色方面，这个是发奶白奶白的那种偏黄了一点点。这个 N A 的天火它是纯白的，它身上其实是有漆面的，上了一层白漆以后会显得特别的白。
。这一回 N A 的这天火的变形过程啊，可以说是非常棒、非常精彩了。我甚至感觉这个天火的变形应该是目前来说玩过最舒服的一个，也是逻辑最合理的一个。很多地方的零件隐藏收纳都相当的美妙，再加上能把天火质量转换技术运用的很好。首先变形第一步，我们要把胳膊上边的这两个小的脚胶折进去，然后把两个肩胛立正，竖起来，让这个胳膊变成一个最细的样式。接着打开后盖，把拳头翻转进去，卡住。背包这里有一个双段关节连接的两个扣子，把它拉伸开，然后整个的左右拆开。这下方螺丝孔有两个滑道，整个的把背包拉宽。胸甲我们把这个隆起来的这两块往外抠，它这里边左右有卡扣，前后这里也有卡扣，做的是两个维度的锁定。打开这个扣子以后，就可以把胳膊这一块往后撇一点点。这里的双关节打开，往开撇，变成现在的样子。整个连同脖子把这一片旋转打开。这个时候，上方这里有一个小挡片，把它翻折立起来。机头。从这里整个的转出来，中间的这个框子，身体躯干的框子就可以进行一个捏合，把它夹扁了。夹扁以后往下缩。从这面看，也就是说把一个几乎是正方形啊，夹一下变成长方形，并起来，然后往下拉一拉。质量转换技术的感觉来了吧？接着上方这里翻开处呢，有两个卡扣，把机头进行第一次锁定。两侧这里再翻出来两个零件，卡在前方的驾驶舱侧面，作为二次、三次锁定。又是两个维度，把机头跟这么牢牢的固定住了，很棒啊，这种感觉。然后我们把腰弯下来，这个时候的天火呢？它就变成了这个样子<笑>，当然这个机头还很长啊，它还可以跟那么伸。哇<笑>，这两块再盖过来，把胸侧面的这两片板盖好，然后我们打开背包中间的扣子了，往下翻折九十度，立出来，侧面这里一边不对称式的变形，这里有一个双段关节抠出来。然后上面一片盖子，下边一片盖子立好，把这里所有的卡扣密合，插住，让这个背包中间多了一条出来，又是一个背包的质量转换。接着我们把翅膀跟这么折出来，翅膀尖和襟翼这里折叠放好，让这里边这一片推出去，整个的空间打出来。背包现在变成一个中空的样式了。接着上边的这两个尖儿，一百八十度折叠翻下来，然后我们先把它立成九十度，把它立起来。接着从这里掏一下，进行一个一百八十度大翻转。翻转过来，让这个双段关节贴平。这里有两个卡扣，完全的套进去，卡住。现在完全把它贴平，再把两个红色的零件放倒，卡进这两个凹槽里去。两条胳膊割下来，接着胳膊和脑袋就完全的藏到这个背包里面。放进去以后，呈现的是这样的一个感觉，就是把背包中间所有的空间都利用了起来，脑袋也藏进去了。肩膀、胳膊整个的放进去，两边左右结合立起来，把中间的卡扣都夹住它，插合插合，背包就完全的收纳了起来，这里边的所有的空间都利用到了。哇，这个
，又做出来了质量转换技术的背包延展，又把里边的一个大的空间利用了起来，藏胳膊和脑袋，非常的棒啊！接着我们把这两片垂直尾翼立起来，侧面这里胸口刚才拆出来的这两个零件呢，双段关节往上折，这里有卡扣，把它固定，卡在两边，夹住。肌肤下方的盖子往后伸，鼻尖儿卡出来。当然嘛，刚才就在说超时空要塞和记忆的天火有着千丝万缕、说不清道不明的联系，所以 G 形态是必须得有的。就算别的可变飞机的变形金刚不做 G 形态，那天火是必须得做的。甚至于在记忆的动画片当中，天火也有这个形态登场过。那当然，他做不了带着胳膊伸出来的那个 G 形态，因为胳膊全部隐藏在背包里边了。但是没有膝盖的反关节啊，所以呢，我们只能老规矩，变形金刚的 G 形态，只能这样去做了。想要做一个真正的超时空要塞式完美八字脚，只能把腿部旋转180度，做成现在的这个样子。腿部的一个零件隐藏收纳，首先。脚后边这个合金的零件往里折叠，注意啊，它这个脚在中间还有一个小零件，我们把它贴过来再折叠。这为啥呢？主要是这一块零件进去以后啊，你在逆变的时候不好抠出来。它这里给你留了一个指甲缝包括合金件上边也留了一个指甲的操作空间。你跟这么一掰，把脚后跟掰出来，这一块再填到心里去。这个支撑只是为了方便你变形的一个操作，不过。能想象到这一点，还是挺贴心的吧。好，这里有一个避让的过程。首先，脚踝的接地关节先打九十度出来，然后把这个盖子翻转一百八，翻转的时候也不要翻转到底。这个零件先转过来，填回去，然后这个卡扣对准，搁好，这个脚就收纳好了。另外的一边也是，先翻过来，这里立起来九十度，藏进去，大零件扣上，然后腿部就出现了中空位置，双段关节缩腿，然后我们一条腿一条腿来上吧，好看一些啊，腰部归位。这块回归的时候呢，也算是一个维度的咬合，这里有一个合金的喷嘴儿，矢量引擎喷口啊。我们现在需要做的是什么？这个膝盖的双段关节先不要完全的套到位，我们把它拉伸出来，斜着先把这一块套进去，然后通过这个双段关节往里搓动，搓进来的时候再把那个卡扣的位置套好，这样你就不会磨到漆，不会损到零件，而且扣合的相当舒适。然后边上的这一圈再往上推一点。把这个引擎整个的盖住，另外的一边也是啊，注意这个双段关节拉松掉。我们先套上去这个帽，然后双段关节往回归位，在归位的过程中对准里边的暗扣和里边的这个卡扣位置，卡上去，两条腿中间的卡扣结合住，然后这个引擎盖帽，盖了帽了，老 baby。最后的一步。从肌腹部下方 Z 字折叠拉出来，这里的卡扣进行结合。哇，这只天鹅，雪白雪白的大天鹅子，真漂亮。当然它是有起落架的，三个起落架在这里。可惜的是，起落架并不能滚动，只是一个造型的圆珠。武器可以直接卡在天鹅颈的下方，真的不错啊！这个变形的过程让我非常的享受，它的脑洞很大。所谓的质量转换技术，在这款玩具身上实现的非常的爽。背包延展开，里边藏手臂，藏脑袋，胸口这里进行一个缩窄，然后和胸口的这两片左右的零件，完美还原出来了动画片里边应该有天火的样子。这点设计真的很好，再加上变形过程的这个流畅程度，它的步骤其实并没有很多，但能让你感觉到这个设计的灵巧之处，这个巧妙的感觉让你意犹未尽
，真的想一遍又一遍的变它，一遍又一遍的盘它。机舱这里可以打开，里边当然坐不了什么小人了，甚至连最小的大亚克隆小人你都坐不进去。后边的引擎这个是塑料的零件，里边是合金的。可能在变形过程中啊，唯一让人觉得有点不好的、不太方便操作的，就是套这个引擎的帽，还有下方有一个竖着的长长的卡扣，你要同时的进去。但是呢，按我刚才那个方法，就完全不会损到玩具，而且变得很舒适了。要说这一款身上的缺点啊，我目前来说能发现的就是。没有什么齿轮关节。第一个是本身来说啊，这个玩具的体量是很大的，它的高度基本上可以达到一个 D 级别到 V 级别官方这边的玩具的一个身高了。而且因为板件很厚实，身上又有合金件，其实这款天虎的重量是很重的。身上没有使用齿轮关节，只是用了轴来处理，多多少少在一些轴玩多了以后，可能会有松的现象。当然，这个就看将来大家用那个螺丝刀再稍微调一调螺丝的松紧度了。好在是他身上这一回并没有球形关节，我检查遍了一圈看了一下，身上没有一个球形关节，甚至连脖子这一回也做了独立的轴洞来连接，那这个是很好的。再有就是在人形状态下的时候，我觉得这个背包啊，它卡扣连接在背部的时候有一些松，并不是说 Z 字折叠上来以后两个卡扣卡在背上的那个地方，而是中间的这个折叠板。这个板子下方的卡扣连接在了背部，但板子和背包中间连接的卡扣显得不是太紧，可能背包松动啊，是我能挑出来的唯一毛病了。关节的松紧力度嘛，希望在这个东西将来以后，可能也不会再怎么改齿轮吧，因为再改齿轮、再改零件的话，那几乎要重做一些这样的关节了。就目前来看的话，这款天火。瑕疵有一点点，但是绝对可以达到接近于完美的一种感觉了。还有一个可惜的点就是起落架的轮子是不能动的，这都是造型的假轮。不过 ，N A 一开始坐飞机的时候，它所有的轮子好像都不能动吧，甚至狂飙都没有轮子，就是几个支架。我们把起落架收起来，对比一下机型啊。这个机型让我做的最满意的一点，首先就是这个大背包了。背包延展开了以后，和动画片里边那种感觉完全延展了，翅膀拉长了，是完全一模一样的。甚至背后引擎的这个比例喷口，这个喷口的比例跟动画片里边也是很接近的。因为在人形的时候变得特别小，背包也变得特别窄。这个质量转换技术我是真的服气。第二个，从侧面看，天火的这两块零件是在飞机形态下。机侧面的一个进气口的一个非常标志性的刻画，这个零件是从身体里变出来的，而这个胸口的零件，真的是用真零件去变形的，再加上这一块的密度压缩，让这个机头不会显得过宽，机头过度的这一块吧，甚至你会觉得这个天火跟动画片里边的流线型都是一样的，很好啊，该有的涂装，该有的细节也都做了出来。你翻到底盘来看，透过这一张动画片里边的图，你都会觉得底盘都差不多。要说唯一的空洞，可能就是机鼻尖翻完了以后，这里会露着一点点，就这一个窟窿，其他的地方基本上都是满满当当。而当然呢，这个窟窿也是可以插枪的，我们可以把武器放在这里，真的很好。太棒了，非常精彩的设计，真的这一次的天火，让我感觉没什么可挑的，可以说是近乎完美。一些小细节的地方，多多少少还是会有一点点瑕疵的，但是完全已经不影响大局了。这是一款非常值得推荐、很棒的设计，而且是目前来说呀，又要说这句话了。这句话我说过三次，一次是在第一次玩到红蜘蛛的时候。我说过，这是最棒的红蜘蛛变形玩具。
，还原度也是最棒的，也是 N A 加最好的设计。第二次是在狂飙的时候说，我觉得这是 N A 加超越红蜘蛛的存在。狂飙那个时候说出来，我觉得当时我看弹幕和评论里边还有朋友在有争议啊，就觉得狂飙并没有超越红蜘蛛的那种感觉。那这回我第三次要说到了，这是目前来说 N A 加最棒的设计了，它已经超越了狂飙，超越了红蜘蛛。我想这一次应该不会再有意义了吧。当然，还有一个小细节，我又差点漏变了。胸口的这个派系标志旋转，这里啊，在飞机的形态下把它翻转变平，哎，这块就平整了。哇！再加上对于超时空要塞来说啊，我是一个非常热衷的迷友，或者说我对超时空要塞的热情是非常高涨的。尤其天火这个角色，从玩具时代就一直延续下来，到了如今，真正能还原出来所谓变形金刚概念中的天火的又有几个呢 ？FT、围城，到了如今的这一款 NA 的天火出来，我觉得是完全不同的三种风格。这三种风格又让人觉得 NA 这个会更多一些灵灵巧的感觉在里边吧。质量转换技术永远是一个头疼的问题，但这一回的 N A 处理的非常好